みなさんこんにちは、洋介ですこのチャンネルは日本語のリスニング力と話す力を鍛えつつ日本の常識や文化、日常が学べるコンテンツを提供しています水曜日と土曜日に更新しているので役に立つと感じてもらえたらチャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いしますではまず聞いてみましょう今日は私の休日についてお話しします最近マンションから一軒家別名戸建ての賃貸に引っ越しました引っ越し先の家では庭でバーベキューができるのが魅力的でしたそこでこの機会に私たちの両親を招いてバーベキューを開催することにしました。今回はその様子を通じて日本語を学んでいきましょう。ちなみに日本のマンションという言葉ですが、日本ではコンクリートで作られた中高層の集合住宅を指します。英語のマンションとは違い、豪華な大邸宅という意味は持たないので気をつけてください。一、火の準備。バーベキューは炭に火がつかないと始まりません。炭を並べ、着火剤を使って火をつけ、炭が赤くなるまで待ちます。なかなか炭が赤くならず苦労しましたが、なんとか火をつけることができました。二、バーベキューの食材の準備。今回の食材は、殻付きの牡蠣が主役です。インターネットで事前に注文しており、到着したばかりの新鮮な牡蠣です。今回は、牡蠣の養殖で、有名な三重県産を購入しました。野菜はピーマン、玉ねぎ、キャベツなどを用意し、焼き野菜として楽しみます。野菜を水で洗った後、まな板に乗せ、包丁を使って好みのサイズに切ります。肉は、牛肉、豚肉、鶏肉を用意しました。こちらも適切なサイズに切ります。三、サラダとその他のおつまみの用意。サラダは取れたてのサニーレタスとトマト、オニオンスライスを用意します。ドレッシングは、キューピーのレモン味が私は好きです。その他のおつまみとして、アボカドとマグロをわさびと醤油で和えてみました。これは簡単に作れて美味しいのでおすすめです。4、おにぎりの準備。バーベキューではご飯も食べたくなるので、おにぎりの準備もしました。事前に炊いてあったご飯をしゃもじ一杯程度ラップの上に置き塩を振りかけます。具材には梅干し、鮭、ツナマヨネーズを入れてみました。ご飯と具材を包み込むようにしておにぎりの形を整えます。ラップを使わず手で直接握ることも可能ですがラップを使うとご飯が手につかないため便利です5タレの準備バーベキューでは欠かせない特製のタレの作り方を紹介します作り方は簡単です吸った生姜と
みじん切りにしたにんにくをポン酢ごま油を混ぜ合わせるだけこのたれにお肉や野菜をつけて食べるのがお気に入りです6食事開始準備ができたらいよいよ食事です焼きがきは殻付きのまま炭火の上に置きます。殻が開いたらそれが食べ頃の合図です。殻から身を取り出し、レモンとポン酢をかけて食べると美味しいです。お肉は先ほど作った特製のタレ、塩コショウ、わさび醤油の3種類で味を変えながら食べます。もちろんお酒も美味しくいただきました。バーベキューはみんなでワイワイでき、美味しい食事を楽しめ、私は大好きです。手ぶらで行けるバーベキュー施設もあるため、日本を訪れた際はぜひ体験してみてください。もう一度振り仮名なしで聞いてみましょう。漢字が読めるかどうかも確認してみてください。今日は私の休日についてお話しします。最近マンションから一軒家、別名、戸建ての賃貸に引っ越しました。引っ越し先の家では庭でバーベキューができるのが魅力的でした。そこでこの機会に私たちの両親を招いてバーベキューを開催することにしました。今回はその様子を通じて日本語を学んでいきましょう。ちなみに日本のマンションという言葉ですが、日本ではコンクリートで作られた中高層の集合住宅を指します。英語の mansion とは違い、豪華な大邸宅という意味は持たないので気をつけてください。1. 火の準備。バーベキューは炭に火がつかないと始まりません。炭を並べ、着火剤を使って火をつけ、炭が赤くなるまで待ちます。なかなか炭が赤くならず苦労しましたが、なんとか火をつけることができました。2. バーベキューの食材の準備。今回の食材は殻付きの牡蠣が主役です。インターネットで事前に注文しており、到着したばかりの新鮮な牡蠣です。今回は牡蠣の養殖で有名な三重県産を購入しました。野菜はピーマン、玉ねぎ、キャベツなどを用意し、焼き野菜として楽しみます。野菜を水で洗った後、まな板に乗せ、包丁を使って、好みのサイズに切ります。肉は、牛肉、豚肉、鶏肉を用意しました。こちらも適切なサイズに切ります。三、サラダとその他のおつまみの用意。サラダは取れたてのサニーレタスとトマト、オニオンスライスを用意します。ドレッシングはキューピーのレモン味が私は好きです。その他のおつまみとして、アボカドとマグロをわさびと醤油で和えてみました。これは簡単に作れて美味しいのでおすすめです。4. 
おにぎりの準備。バーベキューではご飯も食べたくなるので、おにぎりの準備もしました。事前に炊いてあったご飯をしゃもじ一杯程度、ラップの上に置き、塩を振りかけます。具材には、梅干し、鮭、ツナマヨネーズを入れてみました。ご飯と具材を包み込むようにしておにぎりの形を整えます。ラップを使わず手で直接握ることも可能ですが、ラップを使うとご飯が手につかないため便利です。5. タレの準備。バーベキューでは欠かせない。特製のタレの作り方を紹介します。作り方は簡単です。すった生姜とみじん切りにしたニンニクをポン酢、ごま油を混ぜ合わせるだけ。このタレにお肉や野菜をつけて食べるのがお気に入りです。6. 食事開始。準備ができたらいよいよ食事です。焼きガキは殻付きのまま炭火の上に置きます。殻が開いたらそれが食べ頃の合図です。殻から身を取り出し、レモンとポン酢をかけて食べると美味しいです。お肉は先ほど作った特製のタレ、塩コショウ、わさび醤油の3種類で味を変えながら食べます。もちろんお酒も美味しくいただきました。バーベキューはみんなでワイワイでき、美味しい食事を楽しめ、私は大好きです。手ぶらで行けるバーベキュー施設もあるため、日本を訪れた際はぜひ体験してみてください。ここからは練習の時間です。私に続いて繰り返してみてください。今日は私の休日についてお話しします。今日は私の休日についてお話しします。最近、マンションから一軒家、別名、戸建ての賃貸に引っ越しました。最近、マンションから一軒家、別名、戸建ての賃貸に引っ越しました。引っ越し先の家では、庭でバーベキューができるのが魅力的でした。庭でバーベキューができるのが魅力的でした。そこで、この機会に私たちの両親を招いてバーベキューを開催することにしました。そこで、この機会に私たちの両親を招いてバーベキューを開催することにしました。今回はその様子を通じて日本語を学んでいきましょう。今回はその様子を通じて日本語を学んでいきましょう。ちなみに
、日本のマンションという言葉ですが、ちなみに、日本のマンションという言葉ですが、日本ではコンクリートで作られた中高層の集合住宅を指します。日本ではコンクリートで作られた中高層の集合住宅を指します。英語の mansion とは違い、豪華な大邸宅という意味は持たないので気をつけてください。英語の mansion とは違い、豪華な大邸宅という意味は持たないので気をつけてください。1火の準備1火の準備バーベキューは炭に火がつかないと始まりませんバーベキューは炭に火がつかないと始まりません炭を並べ、着火剤を使って火をつけ、炭が赤くなるまで待ちます。炭を並べ、着火剤を使って火をつけ、炭が赤くなるまで待ちます。なかなか炭が赤くならず苦労しましたが、なんとか火をつけることができました。なかなか炭が赤くならず苦労しましたが、なんとか火をつけることができました。二。バーベキューの食材の準備。二、バーベキューの食材の準備。今回の食材は、殻付きの牡蠣が主役です。今回の食材は、殻付きの牡蠣が主役です。インターネットで事前に注文しており、到着したばかりの新鮮な牡蠣です。インターネットで事前に注文しており、到着したばかりの新鮮な牡蠣です。今回は、牡蠣の養殖で有名な三重県産を購入しました。今回は、牡蠣の養殖で有名な三重県産を購入しました。ピーマン、玉ねぎ、キャベツなどを用意し、焼き野菜として楽しみます。野菜は、ピーマン、玉ねぎ、キャベツなどを用意し、焼き野菜として楽しみます。野菜を水で洗った後、まな板に乗せ、包丁を使って
好みのサイズに切ります。野菜を水で洗った後、まな板にのせ、包丁を使って好みのサイズに切ります。肉は牛肉、豚肉、鶏肉を用意しました。こちらも適切なサイズに切ります。肉は牛肉、豚肉、鶏肉を用意しました。こちらも適切なサイズに切ります。三、サラダとその他のおつまみの用意。三、サラダとその他のおつまみの用意。サラダは取れたてのサニーレタスとトマト、オニオンスライスを用意します。サラダは取れたてのサニーレタスとトマト、オニオンスライスを用意します。ドレッシングはキューピーのレモン味が私は好きです。キューピーのレモン味が私は好きです。その他のおつまみとして、アボカドとマグロをわさびと醤油で和えてみました。その他のおつまみとして、アボカドとマグロをわさびと醤油で和えてみました。これは簡単に作れて美味しいのでおすすめです。これは簡単に作れて美味しいのでおすすめです。4. おにぎりの準備。おにぎりの準備。バーベキューではご飯も食べたくなるので、おにぎりの準備もしました。バーベキューではご飯も食べたくなるので、おにぎりの準備もしました。事前に炊いてあったご飯をしゃもじ一杯程度ラップの上に置き、塩を振りかけます。事前に炊いてあったご飯をしゃもじ一杯程度ラップの上に置き、塩を振りかけます。具材には、梅干し、鮭、ツナマヨネーズを入れてみました。具材には、梅干し、鮭、ツナマヨネーズを入れてみました。ご飯と具材を包み込むようにしておにぎりの形を整えます。ご飯と具材を包み込むようにしておにぎりの形を整えます。
ラップを使わず手で直接握ることも可能ですが、ラップを使うとご飯が手につかないため便利です。ラップを使わず手で直接握ることも可能ですが、ラップを使うとご飯が手につかないため便利です。ご、タレの準備。ご、タレの準備。バーベキューでは欠かせない特製のタレの作り方を紹介します。バーベキューでは欠かせない特製のタレの作り方を紹介します。作り方は簡単です。すった生姜とみじん切りにしたにんにくをポン酢、ごま油を混ぜ合わせるだけ。作り方は簡単です。すった生姜とみじん切りにしたにんにくをポン酢、ごま油を混ぜ合わせるだけ。このタレにお肉や野菜をつけて食べるのがお気に入りです。このタレにお肉や野菜をつけて食べるのがお気に入りです。六、食事開始。六、食事開始。準備ができたら、いよいよ食事です。準備ができたら、いよいよ食事です。焼きガキは、殻付きのまま、炭火の上に置きます。焼きガキは殻付きのまま炭火の上に置きます。殻が開いたらそれが食べ頃の合図です。殻が開いたらそれが食べ頃の合図です。殻から実を取り出し、レモンとポン酢をかけて食べると美味しいです。殻から実を取り出し、レモンとポン酢をかけて食べると美味しいです。お肉は先ほど作った特製のタレ。塩コショウ、わさび醤油の三種類で味を変えながら食べます。お肉は先ほど作った特製のタレ、塩コショウ、わさび醤油の三種類で味を変えながら食べます。もちろん、お酒も美味しくいただきました。もちろん、お酒も美味しくいただきました。バーベキューは、みんなでワイワイでき、美味しい食事を楽しめ
。私は大好きです。バーベキューはみんなでワイワイでき、おいしい食事を楽しめ、私は大好きです。手ぶらで行けるバーベキュー施設もあるため、日本を訪れた際はぜひ体験してみてください。手ぶらで行けるバーベキュー施設もあるため、日本を訪れた際は、ぜひ体験してみてください。はい、お疲れ様でした。これからも毎週水曜日と土曜日に役に立つ動画を上げていきたいと思いますので、チャンネル登録といいね、コメントをいただけたら励みになります。ではまたよろしくお願いします。これからも頑張りましょう。バイバーイ。